Assalamu alaikum, je te retrouve pour la suite de ma vidéo comment décrire sa personnalité en comorien. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à cliquer juste en haut ici pour visionner ma précédente vidéo comme ça tu comprendras plus facilement de quoi je parle maintenant. Je t'avais donné pas mal d'adjectifs et de termes qui désignent un trait de caractère ou une qualité personnelle et je t'avais montré comment les employer au présent habituel affirmatif. En gros, comment dire que je suis gentil, intelligent, sociable, etc. Aujourd'hui, je veux te montrer comment faire l'inverse. Comment décrire ce que tu n'es pas dans ta personnalité Du coup, je t'ai préparé une nouvelle liste d'adjectifs de personnalité et je vais t'expliquer comment les employer cette fois-ci au présent habituel négatif. J'espère que ce programme te convient. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, Karibou, je te souhaite la bienvenue. Ici, je te montre mes petites astuces pour essayer de t'en sortir en Comorien Shingazija. Et je t'invite à t'y abonner sans oublier d'activer la clochette pour ne pas rater les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Allez, prends de quoi noter et c'est parti Pour employer le verbe être au présent habituel négatif, voilà comment on procède. Pronom personnel d'habitude, suivi de la négation ti, suivi de l'adjectif. Allez, on commence par le critère de personnalité, dire que l'on n'est pas méchant. Mi mui, je ne suis pas méchant. We mui, tu n'es pas méchant. Ye mui, il n'est pas méchant. Si tiwai, nous ne sommes pas méchants. Ni tiwai. Vous n'êtes pas méchants, wo tiwai. Ils ne sont pas méchants. Deuxième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas impoli. Mi tim jewiri. Je ne suis pas impoli, we tim jewiri. Tu n'es pas impoli, ye tim jewiri. Il n'est pas impoli, si tiwa jewiri. Nous ne sommes pas impolis, ni tiwa jewiri. Vous n'êtes pas impoli, wo tiwa jewiri. Ils ne sont pas impolis. Troisième critère de personnalité, Dire que l'on n'est pas ignorant. Mi tim jinga. Je ne suis pas ignorant. We tim jinga. Tu n'es pas ignorant. Ye tim jinga. Il n'est pas ignorant. Si ti wa jinga. Nous ne sommes pas ignorants. Ni ti wa jinga. Vous n'êtes pas ignorant. Wo ti wa jinga. Ils ne sont pas ignorants. Quatrième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas bête. Mi ti dab. We ti dab. Ye ti dab. Si ti malab. Ni ti malab. Cinquième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas snob, que l'on n'est pas hautain. Mi tim jibona, we tim jibona, ye tim jibona, si tim jibona, ni tim jibona, wo tim jibona. Sixième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas sale. Mi tim chanfu, we tim chanfu, ye tim chanfu, si ti wa chanfu, ni ti wa chanfu, wo ti wa chanfu. Septième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas radin. Mi tim tutu, we tim tutu, ye tim tutu, si ti wa tutu, ni ti wa tutu, wo ti wa tutu. Huitième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas maladroit. Mi tim patoufu, we tim patoufu, ye tim patoufu, si ti wa patoufu, ni ti wa patoufu, wo ti wa patoufu. Neuvième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas bavard. Mi tim baboufu, we tim baboufu, ye tim baboufu. Si ti wa baboufou, ni ti wa baboufou, wo ti wa baboufou. Dixième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas désordonné. Mi tim tsambaza, we tim tsambaza, ye tim tsambaza. Si ti wa tsambaza, ni ti wa tsambaza, wo ti wa tsambaza. Onzième critère de personnalité, dire que l'on n'est pas fou. Mi tim djoufoumon, we tim djoufoumon, ye tim djoufoumon. Si ti wa djoufoumon, ni ti wa djoufoumon, wo ti wa djoufoumon. Douzième trait de personnalité, dire que l'on n'est pas peureux. Mi tim hara, we tim hara, ye tim hara, si ti wahara, ni ti wahara, wo ti wahara. Maintenant, on passe à des critères de personnalité qui s'emploient avec le verbe avoir. Et là, la formule c'est. Pour la première personne du singulier, pronom personnel d'habitude mi, suivi de la négation ti, suivi de na, Suivi du mot associé au critère de personnalité. Pour la deuxième personne du singulier, pronom personnel d'habitude « we », suivi de la négation « ku », suivi de « na 
suivi du mot associé au critère de personnalité. Pour la troisième personne du singulier, pronom personnel d'habitude « ye » suivi de la négation « ka » suivi de « na » suivi du mot associé au critère de personnalité. Pour la première personne du pluriel, pronom personnel d'habitude « si » suivi de la négation « kari » suivi de « na » suivi du mot associé au critère de personnalité. Pour la deuxième personne du pluriel, pronom personnel d'habitude « ni » suivi de la négation « kam » suivi de « na » suivi du mot associé au critère de personnalité. Pour la troisième personne du pluriel, pronom personnel d'habitude « wo » suivi de la négation « quoi » suivi de « na » suivi du mot associé au critère de personnalité. Treizième trait de personnalité qui s'utilise avec le verbe « avoir » du coup, dire que l'on n'est pas têtu. « Mitsi nagiri »« Weku nagiri »« Yeka nagiri »« Sikari nagiri »« Nikam nagiri »« Wokwa nagiri » Quatorzième trait de personnalité, dire que l'on n'est pas menteur. Miti nanrabu, weku nanrabu, yeka nanrabu, sikari nanrabu, nikam nanrabu, wokwa nanrabu. Quinzième trait de personnalité, dire que l'on n'est pas jaloux. Miti nangoma, weku nangoma, yeka nangoma, sikari nangoma, nikam nangoma, wokwa nangoma. Seizième trait de personnalité, dire que l'on n'est pas nerveux. Miti na usiu. Weku na usiu, yeka na usiu, sikari na usiu, nikam na usiu, wokwa na usiu. Et pour insister sur le fait que l'on n'est pas dans sa personnalité, on peut utiliser le terme hata. Si je veux dire je ne suis pas du tout méchante, je vais dire mitimui hata. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que cette vidéo t'aura été utile. Et sur ce, je te dis bon comorien. Assalamu alaikum.